வெளிநாட்டில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தற்போது அழைத்து வர இயலாது என மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்திருக்கிறது நாட்டு மக்களின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் என்பதால் அவர்களை அழைத்து வர முடியாது என தற்போது மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்திருக்கிறது வெளிநாட்டில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்பது பற்றி உயர்நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு பதில் அளித்திருக்கிறது கொரோனாவால் இந்தியாவில் அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் என்பதால் அழைத்து வர இயலாது என மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்திருக்கிறது நாட்டு மக்களின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் என்பதால் அவர்களை அழைத்து வர இயலாது என மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்திருக்கிறது வெளிநாட்டில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தற்போது அழைத்து வர இயலாது என மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்திருக்கிறது வெளிநாட்டில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தற்போது அழைத்து வர இயலாது என மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்திருக்கிறது நாட்டு மக்களின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் என்பதால் வெளிநாட்டில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தற்போது அழைத்து வர இயலாது என மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்திருக்கிறது மத்திய வெளியுறவுத்துறை சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் செந்தில்குட்டியிடம் கேட்டு பெறலாம் செந்தில்குட்டி மத்திய அரசின் இந்த விளக்கம் குறித்த விரிவான தகவலை பதிவு செய்ய அதாவது மலேசியாவில் சிக்கியிருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட நிலையில் பல்வேறு நாடுகளும் இந்த ஊரடங்கை வந்து கடைபிடித்து வருகின்றது இந்த சூழ்நிலையில் வந்து வெளிநாடுகளில் வந்து பலர் வந்து இந்த ஊரடங்கின் காரணமாக இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு பல்வேறு பயணங்கள் சுற்றுலா பயணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயணங்களை மேற்கொண்டவர்கள் வந்து அங்கேயே தங்கியிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து ஊரடங்கினால் ஏற்பட்டது இந்த சூழ்நிலையில் வந்து மலேசியாவில் சிக்கியிருக்கக்கூடிய முன்னூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் உட்பட இந்தியர்கள் வந்து நாடு திரும்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கும்படி மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிடக் கோரி மலேசியாவில் சிக்கியிருக்கக்கூடிய முல்லைநாதன் என்பவர் தொலைபேசி வாயிலாக வழக்கறிஞர் ஞானசேகர் என்பவர் மூலமாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தகவல் அளித்து இந்த வழக்கை வந்து தொடர்ந்திருந்தார் இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே இந்த வழக்கு வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு இது தொடர்பாக என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பதிலாக அளிக்கும்படி மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் தெரிவிக்க பதிலளிக்கிறதுக்காக கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த வழக்கானது இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது அப்போது மத்திய அரசின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தரப்பில் சில விவரங்கள் வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பதிலாக அளிக்கப்பட்டது அதில் முக்கியமாக தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இரண்டாவது முறையாக இந்தியா வந்து ஊரடங்கை வந்து கடைபிடித்து வரக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் இந்த கொரோனா கட்டுப்பா நோய் வந்து பரவுவதை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் வந்து வெளிநாடுகளிலிருந்து மக்களை வந்து கொண்டு வருவது மிகப்பெரிய ஆபத்தை உருவாக்கும் தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் யாரையுமே வந்து கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்பதையும் இந்த பதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது மட்டும் அல்லாமல் இந்த இதுபோன்று வெளிநாடுகளிலிருந்து தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் கொண்டு வரும் பொழுது அது வந்து நூத்தி முப்பது கோடி மக்களுக்கும் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலையும் பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது என்பதால் இது வந்து இந்த தவிர்க்கப்படுகிறது அதனால் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் தற்போதைய நிலையில் கொண்டு வர முடியாது இந்திய தாய்நாட்டுக்கு திரும்புவதற்கு அழைத்து வர முடியாது என்பதை எல்லாம் தெரிவிக்கப்பட்டது மனுதார தரப்பிலும் மலேசியா போன்ற நாடுகளில் வந்து இது போன்று வெளிநாடுகளில் சிக்கியிருந்த மலேசியா நாட்டு மக்களை வந்து அந்த நாட்டு அரசாங்கம் வந்து விமானங்களை அழிப்பி கொண்டு வந்திருக்கிறது அந்த நடவடிக்கைகளை இந்திய அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை எல்லாம் மனுதார தரப்பிலும் வைக்கப்பட்டது இதையெல்லாம் பதிவு செய்திருந்த நிலையில் தான் இந்த வழக்கில் வந்து கூடுதலான இந்த வழக்கு தொடர்பாக கூடுதலாக மத்திய அரசின் பதிலை வந்து நீதிமன்றம் எதிர்பார்த்ததன் காரணமாக இரண்டு வாரத்திற்கு இந்த வழக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுகிறது இந்த வழக்கில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் மேலும் சில விவரங்களையும் இந்த பதிலில் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நூத்தி எழுபது வழித்தடங்கள் அதாவது வான்வெளி தரைவெளி என நூத்தி எழுபது முக்கியமான வழித்தடங்கள் பல்வேறு எல்லைப் பகுதிகளையும் வந்து இந்த ஊரடங்கின் காரணமாக எந்த போக்குவரத்தும் நடைபெறாமல் தடுத்து வைத்திருப்பதாகவும் இந்த மனுவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் எனவே எந்த அருகில் இருக்கக்கூடிய அண்டை மாநிலங்களாக அண்டை அண்டை நாடுகளாக இருக்கட்டும் அண்டை மாநிலங்களில் கூட இந்த போக்குவரத்தை வந்து தடுத்து வைத்திருப்பதால் இந்த கொரோனா வந்து தற்போது கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்க அந்த சூழ்நிலையில் வெளிநாட்டில் இருந்து இந்தியர்களை தங்கியிருக்கக்கூடிய இந்தியர்களை கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கையை தற்போதைய சமயம் மேற்கொள்ள முடியாது என்பதை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் மேலும் அந்தந்த நாட்டின் தூதரகங்கள் மூலமாக வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இந்தியர்களுக்கு தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் இந்திய அரசு இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகமும் செய்து வருவதாகவும் இந்த பதில் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த சூழ்நிலையில் வெளிநாட்டில் இருந்து இந்திய இந்தியர்களை அங்கு சிக்கியிருக்கக்கூடிய இந்தியர்களை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கோ இந்தியாவிற்கு கொண்டு வருவதற்கோ நடவடிக்கைகளை தற்போது மேற்கொள்ள முடியாது என்பதையும் இந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் பதில் மனுவாக தெரிவித்திருக்கிறது